ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് ആണ് ശബ്ദം ഒരു അനുദൈർഘ്യ തരകം ആണ് സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ വായുവിലൂടെയുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രവേഗമാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അക്കോസ്റ്റിക്സ് മനുഷ്യരിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തൊണ്ടയിലെ ഭാഗമാണ് ലാറിങ്സ് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് സമയം ചെവിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കുവാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമാണ് ശൂന്യതയിലൂടെ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല ചന്ദ്രനിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനാവാത്തത് അവിടെ അന്തരീക്ഷവായു ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആണ് ജലത്തിലൂടെ സെക്കൻഡിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ വേഗത്തിൽ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നു ശബ്ദതീവ്രത അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റാണ് ഡെസിബൽ ശബ്ദതരംഗങ്ങളുടെ ആവൃത്തി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഹെഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് വരെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രവണ പരിധി ശബ്ദം ശ്രവിച്ച് പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡിന് ശേഷം അതേ ശബ്ദം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിച്ച് വീണ്ടും കേൾക്കുന്നതാണ് പ്രതിധ്വനി ശബ്ദം വിവിധ വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലനമാണ് അനുരണനം ഒരേ ഉച്ചതയിലും സ്ഥായിയിലുമുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഗീതോപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവയെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് ടിംബർ വിമാനങ്ങളുടെയും മിസൈലുകളുടെയും വേഗം രേഖപ്പെടുത്തുവാനാണ് മാക് നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിൻ്റെ വായുവിലൂടെയുള്ള വേഗമാണ് ഒരു മാക് നമ്പർ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിൽ കൂടുതലുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ അൾട്രാസോണിക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇരുപത് ഹെഡ്സിൽ കുറവുള്ളതാണ് ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദത്തെക്കാൾ രണ്ടിരട്ടി വേഗത്തെ കുറിക്കുവാനാണ് സൂപ്പർസോണിക് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിൻ്റെ പകുതി വേഗമാണ് സബ്സോണിക് ശബ്ദത്തെക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി വേഗമാണ് ഹൈപ്പർസോണിക് പ്രകാശരശ്മികൾ ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഫോട്ടോഫോൺ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ കമ്പനം മൂലമാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് തരംഗങ്ങളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായിട്ട് വേർതിരിക്കാം മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സും മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പദാർത്ഥ മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആണ് വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഭൂകമ്പത്തിൽ എത്രത്തോളം ഊർജം പുറത്തുവിട്ടു എന്ന് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് റിക്ടർ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വളരെ ഉയർന്ന ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം വിസിലാണ് ഗാൾട്ടൺ വിസിൽ അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ജീവികളാണ് വവ്വാൽ ഡോൾഫിൻ എന്നിവ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സോണാർ ശബ്ദം വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങളാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മൈക്രോഫോൺ കേൾവിക്കുറവുള്ളവർക്ക് ശബ്ദം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കേൾക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഓഡിയോ ഫോൺ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി ഉപയോഗിച്ച് ഇടതേടുന്ന സസ്തനമാണ് വവ്വാൽ നായ്ക്കളുടെ ശ്രവണ പരിധി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വനതന്തുക്കൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആണ് പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് ഡെസിബൽ വരെയാണ് കഷ്ടിച്ചു കേൾക്കാവുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ തീവ്രത നൂറ്റി ഇരുപത് ഡെസിബലിൽ കൂടുതലാണ് ചെവിക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ തീവ്രത നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെ ഡെസിബലാണ് സാധാരണ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ശബ്ദ തീവ്രത തൊണ്ണൂറ് ഡെസിബലാണ് സിംഹഗർജനത്തിൻ്റെ ശബ്ദ തീവ്രത നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡെസിബൽ വരെയാണ് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ ശബ്ദ തീവ്രത പാർപ്പിട മേഖലയിലെ അനുവദനീയമായ ശബ്ദപരിധി പകൽ അൻപത് ഡെസിബലും രാത്രി നാൽപ്പത് ഡെസിബലും ആണ്